i segreti possono fare molto più male di un proiettile, soprattutto se vengono rivelati nei momenti sbagliati. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per una nuova intervista. Finalmente siamo tornati, anche se in realtà non è il primo tentativo che facciamo ehm, per questo appunto, nuovo episodio delle interviste in cui abbiamo un ospite molto speciale perché eh, il nostro ospite qui presente che tra pochissimo si presenterà ehm, ha un progetto in ballo molto molto interessante a cui abbiamo deciso di dare un po' di visibilità all'interno del nostro, del nostro canale quindi senza indugi direi che ti puoi presentare prego ah, salve a tutti bene prima c'avevo un avatar bellissimo che non so se, <ride> se, vo- se potevo stare tutta la live con quell'avatar ma <ride> mm, mi chiamo Va- Vanni eh, sono il diciamo il capo del progetto Double Duck in che cosa consiste brevemente praticamente per omaggiare la saga fumettistica di Double Duck eh, ho deciso di creare dei, dei video dei video eh, praticamente dei fumetti doppiati con delle animazioni eh, musica, effetti speciali e altro praticamente chiamati semplicemente motion comic o comic dub e, e alla fine il progetto si dovrebbe concludere con un film animato creato da, da noi e, e tutto il resto. Questa è brevemente la spiegazione, poi... Perfetto, breve e coinciso. E, allora, questo appunto è il progetto che ha in ballo Vanni per adesso, è qualcosa di potenzialmente molto molto grosso, che appunto eh avrà, avrà bisogno di una, di una lunga strada davanti per... Eh, a, anche per quanto riguarda fondi artisti che ci lavorano, quindi sarà una roba abbastanza lunga, di certo che avremo adesso... modo di approfondire. Che avremo comunque... modo di approfondire nel corso del tempo, ah, perché comunque se da un lato eh, non ci saranno contenuti grandi nell'immediato come il film, su tutti, però qualcosa Beh, Il film di... è l'ultimo, quindi... Sì, esatto. E qualcosa di più breve come gli short, e... non gli short, però tipo i, le animazioni che si sono viste, i bozzetti, anche le cose per seguire un po' il corso del lavoro, sono cose molto carine anche da vedere per verificare. Sì, sì certo, appunto, però, però le ultime cose che abbiamo fatto, che ho mostrato appunto, è stato... Eh, un pezzo del eh, animatic, quindi un pezzo dell'animazione del, eh, di una delle canzoni del film, perché appunto eh, saranno contestualizzate, non è che sarà un musical a caso, eh? mm. eh, però comunque ho mostrato un, un pezzetto della bozza del, dell'animazione, fatta tra l'altro da, da um, Capitan Mike Sparrow, che è un... Uh, eh, è, un, è un artista youtuber eh, fan dubber che lo trovate tranquillamente su youtube e poi abbiamo, fatto, abbiamo mostrato anche ho mostrato sempre perché tutto sul mio canale però grazie all'aiuto di, di, di artisti vari eh, un piccolo extra che mh, ho sempre ne, nel progetto ho intenzione di, di far vedere tra i vari episodi dei piccoli extra per mm. 
ehm, diciamo per eh, spiegare meglio un po' la storia che magari non hanno spiegato nelle storie canoniche eh, perché ho notato che alcune volte ci sono dei piccoli buchi di trama quindi ho, ho voluto aggiustare qualche cosina eh, ma serviranno anche appunto per presentare personaggi che poi si vedranno nel film quindi saranno, questi piccoli extra saranno poi essenziali per compre- comprendere tutta la storia eh, che ne verrà a seguire ah, ok Ok, la cosa del tappare i buchetti mi piace un sacco. Anche a me, molto bello. E... Ma sì, anche... anche perché, eh, scusate, mi interrompo un attimo, anche perché c'è un grossissimo buco di trama che eh, mi è sempre stato sul cazzo, che non, non abbiano mai risolto, che è eh, la persona che vuole uccidere Paperino, ovvero Double Duck. E purtroppo non l'hanno mai chiusa quella storia, per, presumo per questioni di... Ehm, eh, come si chiama, di, di censura va- varia che ha avuto Topolino nel corso degli anni mm. ma non, eh, non hanno mai chiuso quella storia che era se non ricordo male, avevano menzionato che era una talpa dell'agenzia di Double Duck e io ne, mm. ne, sia negli extra che nel film gli ho dato diciamo, ho creato la mia storia basata su quello. Quindi vuol dire che all'interno del film stai ricoprendo anche un ruolo di sceneggiatore insomma Sì sì, sono lo scrittore sceneggiatore principale, quindi sì, sì. Reclutatore del, per risorse sì. umane. De, de, de. Fa- praticamente faccio tutto io, tranne che disegnare e doppiare, sì. Okay. <ride> Però, Sono regista, sceneggiatore, bene. tutto. Sta cosa, porca miseria, bellissima. Io ti confesso che sono... mi hai messo un sacco di hype. Per, per Beh. Film, quindi... Ah, vabbè. Sì, anche... Anche perché tutti a, a, a parlare di, di PK, però anche Double Duck c'è un sacco di potenziale per quello. Vorrei che, che, lo, vorrei che lo dicessero più persone. <ride> Posso dirlo? Eh... Vorrei che lo dicessero tante più persone che di D può... Cioè, non è sopra, ma non è neanche troppo sotto, eh, se può dire. Sì, no, è, cioè, se uno lo sa sfruttare bene, secondo me Double Duck ti sa tirare delle cose molto belle. Quindi... Da quanti anni è in giro, c'è così tanta roba da, da dire, c'è così tanti cattivi che sono venuti fuori. Sì. C'è, un sacco di, c'è un sacco di carne al fuoco, santo cielo. Comunque, per tornare alla nostra meravigliosa scaletta di domande che, su cui avevo accennato poco prima, è la prima... Dica pure. È stata la prima è già stata esatto, quella <ride> battuta, battuta macchina, mamma mia. E, <ride> sì, addirittura. Sì, lì di fianco, questo fun fact durante, okay. durante il video, lui ha di fianco a sé una macchina da scrivere della Olivetti che ha, r- che ha ritrovato e adesso gli è venuto il pallino di scrivere a macchina. <ride> Io buono. sono uno vetusto e quindi... La lettera 35 per la precisione. Comunque, sì, ehm, abbiamo, abbiamo alti mezzi eh, qua in Fumetto Online. Comunque, dicevo, la prima, quindi eh, gli accenni sul film e sul tuo ruolo, è stata ampiamente soddisfatta. Volevo chiederti invece, per quanto riguardava Double Duck, appunto, hai detto di voler concentrarti un po' sul tappare i buchi, un po' sullo sviluppo anche di questo, ehm, di questo cattivo appunto che voleva andare a, a togliere di mezzo per una volta per tutte, però volevo sapere anche nel corso di queste avventure, nel corso di queste storie, che impronta e che aspetti caratteriali volevi dare a Double Duck, nel senso, volevi tenere gli aspetti che vediamo anche nei fumetti, quindi un agente segreto tipicamente cialtrone molto, eh, molto pomposo appunto, ma che a volte si mette in situazioni che gli sfuggono di mano oppure vuoi, come si è visto nel trailer del film mostrare qualcosa di un po' più profondo sarà un po' un mix delle due cose? Sì, diciamo che non sarà troppo serio appunto ma farà eh, sarà un, un bel mix anche perché appunto eh, amo totalmente eh, Paperino e ha un sacco di sfaccettature, quindi voglio sfruttarlo il più possibile. Se no ci sarebbero quel, quelle situazioni in cui è appunto mh, così pieno di sé o che fa dei casini, secondo me non sarebbe Paperino. Quindi no. eh, avrà appunto dei momenti molto seri, appunto, riguarda- eh, come avete visto da, da, dal, dal teaser, che non è ancora il vero trailer, è, è un teaser, ricordiamolo. Ah, beh, sì, pardon, è vero. Tranquillo, perché il, il trailer mostrerà molta più roba, ma tra qualche anno poi ne riparliamo. Ehm, spero non troppo tardi. 
eh, però appunto mh, eh, voglio appunto sì, eh, rin, utilizzare l, la vena comica di Paperino quindi se, ogni tanto ci sarà eh, lui che farà casini però comunque è ben, sempre tutto ben costruito e ben contestualizzato anche perché appunto eh, diciamo che non voglio troppo fare un, un, mis un mischione senza senso anche perché appunto vedendo come ho costruito la storia eh, diciamo seriosa del film secondo me andare troppo sulla vena comica eh, stonerebbe Stona. troppo sì, stonerebbe troppo però sarà un mix eh, diciamo che le, le, le offese alla, alla, alla Topolino ci saranno tipo quelle, sì. quelle offese strane che ami sì. amiamo, quelle le voglio mettere a sicur ah, sicuramente quelle sono, quelle, sono, quelle sono pazzesche anche quelle che tipo escono fuori su, su Instagram o su sì sì sono tipo bellissime. sui ventenni paperoni sì, esatto. eh, ha tipo anche i nomi strani perché tipo nel secondo episodio eh, di di tirano fuori un nome che da dove viene fuori, tipo Attanasio sì eh. io, cioè... aspetta, com'è che si chiamava il, il nome tipico dei, dei cittadini di, di Paperopoli quando si fanno tipo degli stacchi, si va all'interno di una casa a caso, scusate il gioco di parole e c'è moglie sì. e marito e c'è la, 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 la moglie <ride> che ha sempre il nome Ermengarda, Ermenegilda, no? sì, Ermenegilda, 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 sì, sì, e diciamo che comunque Agiuffo addirittura mi sembra Agi... Agi... Sì, Agi... tutti questi ricordo. nomi strani, diciamo sì. che comunque appunto nomi del genere, offese del genere, comunque le voglio sfruttare a pieno perché <ride> eh, non ci possono non stare, però ogni tanto comunque anche Paperino avrà i, su avrà i suoi momenti comici, però non troppo perché eh, sennò appunto come ho detto suonerebbe. Però uh, per... eh, avrà comunque un livello di crescita eh, abbastanza emotiva, secondo me. Ora, mh, non, non vorrei vantarmi, ma mh, è questo che, che penso del, della mia storia. Poi magari quando lo vedrete direte, no, è merda! Però poi si vedrà. <ride> no, sono sicuro che farete un ottimo lavoro. Esatto, è molto interessante mano. appunto questo aspetto di un'evoluzione anche proprio della personalità del personaggio, direi che secondo me è importante comunque all'interno del film sì anche perché appunto se, de, de, parlando sempre del teaser ho, ho fatto vedere PK eh, per una semplice ragione eh, eh, vist, il film sarà ambientato dopo Time Crime dopo gli eventi Time Crime uh, eh, Time Crime e dopo, il, il, dopo, dopo la Declare Tower eh, eh, dopo Ok, 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 capito. No. Eh, quindi eh, non, non, posso, non, eh, non posso ignorare eh, l'evoluzione psicologica e emotiva che ha avuto Paperino in PK. Eh, quindi voglio, sem mh, mh, voglio semplicemente sfruttare l'immagine di PK, quindi il subconscio che ha Paperino, che quindi eh, mh, diciamo la sua versione... Uh, Mh, eroistica eh, per, per bacchettarlo un po' questa è l'unica cosa che posso dire anche perché più o meno è quello che si può capire dal teaser visto che PK guarda incazzato nero double eh, paper, paperino quindi si sì, double verino. duck quindi, eh, praticamente lo, è, è, un, è un pizzico di fanservice che, però che ha, ha il suo senso sì. perché anche eh. E anche il, il, il classico dualismo tra i dei personaggi alla fine, quindi eh, visto che Paperino è, è diviso in tre personalità alla fine, tra Bold Duck, Paperino e PK, ci sta, quindi sì, sì, assolutamente. Buon, allora anche questa domanda perché esaustita, esaustiva, mentre spiegavi mi è, venuto, mi è venuta una domanda così un po' spontanea, un po' fuori dalla scaletta. E dica pure quando. Ehm, hai una nuova idea, una nuova ispirazione in corso d'opera da inserire magari nella sceneggiatura. Hai sempre in testa l'intera linea mh, di, di narrazione di Double Duck o è necessario che andarsene a recuperare fondamentalmente? 
quando devi andare magari a vedere ok voglio inserire all'interno della, no- della nostra storia un personaggio X vediamo se all'interno della, della trama di Double Duck generale c'è già un personaggio simile ad X quindi posso farlo ritornare o se è necessario farlo uno nuovo o robe simili oh. Allora, eh, eh, innanzitutto prima, prima di, di scrivere la storia comunque mi sono fatto una rilettura generale quindi per rinfrescarmi le idee anche perché erano tanti anni che non me la leggevo tutta eh, di fila quindi Bello. Eh, ho, ho potuto vedere eh, i, i, mh, i vari personaggi che non... non mh, non avrei dovuto eh, rifarli doppioni, magari non volendo. Mm-hmm. Eh, però d- praticamente eh, ogni, ogni volta che vado a pensare a ah, ecco, mi, mi è venuto in mente un nuovo personaggio da inserire, mi, mi, eh, oppure un, altro, un, un personaggio che voglio riusare, eh, vado a rileggermi velo- velocemente il, eh, quella storia per darmi un attimo un, un'idea di cosa non fare perché sennò appunto viene un, un pastrocchio oppure faccio un personaggio clone quindi sì. eh, mh, anche perché appunto Double Duck c'ha tipo mi sembra 50 episodi quindi sì siamo, siamo mh, a più di 50 sì quindi mi, mi, è, mi è impossibile comunque ricordarmi tutti i personaggi quindi ogni tanto mi scordo quando penso da, di, di dire ah ok mi è venuto in mente questo personaggio poi vado a, a, a rileggere la storia, ah no, ecco perché mi è venuto in mente. <ride> Quindi devo cambiare anche il carattere del personaggio, eccetera. E, è un po' stimolante alla fine perché comunque è sempre un processo creativo. Quindi, Mazzo! E, <ride> e, no, comunque è tipo, le, ora non è che sono uno scrittore, però comunque eh, ogni t- nel privato ogni tanto qualche, qualche storia mi, mi sono diletto a, a scriverla. Quindi qualche cosina... So, poi anche un mio caro amico è, è uno scrittore, quindi mi dà consigli, eccetera. Yeah. Dovremmo farti conoscere Alessandra Poliandri delle live di Manuel, allora. Perché è <ride> scrittrice? Sì, sì, sì. E, ah. beh, ma volevo farti una domanda, eh, che in realtà anche questa mi è, venuta, mi è venuta in mente mentre ci parlavi appunto di questo processo creativo. E la mia domanda è, ma una volta tirato fuori il film ma anche il trailer uh, come pensi di gestire la questione copyright, panini diritti d'autore eh... c'è da sperare che si... non si svegli eh, no, <ride> non la si gestisce è quello il punto è che la, la mia idea era appunto di fare un crowdfunding per le donazioni ma eh, purtroppo mh, per questioni di diritti non posso anche se ho il sostegno de- De, di uno dei creatori di Double Duck appunto italiano eh, ma purtroppo lui non eh, gli scrittori non, non, non posseggono i diritti eh, ma è Disney e, pa- e Panini che sostengono i diritti quindi eh, semplicemente se un giorno gli gira ah ok vedo c'è questo progetto ti cancello perché perché sì eh, eh. io non posso fare altro che chiedere scusa e non Fermare il, fermare il progetto si spera che non, non facciano niente anche per, però la cosa mi darebbe fastidio perché se te vedi in, in America con numeri più grandi eh, le cose come, il, come i video miei li fanno ci sono un sacco oh, di oh, motion yeah. comic comic dub su pick up anche Oops, su, su paperino disney in generale eh, uno addirittura ha fatto un fan film sul seguito di Zotropolis per dire ah, e, no, sì. e non l'hanno e, e non sì, l'hanno sì, sì. e non l'hanno stracato quindi eh, boh, eh, la questione dei diritti è, è difficile quindi eh, l'unica cosa che posso fare è non chiedere niente cioè nel senso io non posso chiedere soldi ma è la gente che deve donare di, di, di tasca sua senza per dire, ah, che okay, ti voglio aiutare, allora ecco di me i soldi. Però io non posso chiedere per legge, perché se no arriva Panini o Disney mi fa un culo così. E questa è la cosa. Non posso gestirla, purtroppo. Ci ho provato e tanti mi hanno avvertito più e più volte di stare attento, perché eh, il rischio enorme c'è. 
Eh, capisco, ma anche solo comunque per quanto riguarda la cosa dei fan film, andando a prendere anche mh, prodotti con un livello di copyright molto molto più grosso, tutti i fan film riguardo Harry Potter, i sequel, um, Vo- per esempio Voldemort uh, Origins. Ah, sì, ho... Sembrava, sì, sì, ho capito quello. Eh, esatto, sì, no, ma... eh, no, in, in diversi... quel caso di Voldemort mi ricordo che non... Eh, eh... I, i, tutti i, gu- i guadagni del video l'hanno dovuto dare al, a, a, a chi detiene i diritti di Harry Potter se non sbaglio sì. è, co- è, così sì, anche rolling, eh. caso. è così anche nel nostro caso noi infatti su YouTube abbiamo dei video uh, n- vabbè noi non abbiamo la monetizzazione attiva ancora però YouTube può metterci delle pubblicità su alcuni nostri video io ho fatto mm. dei video che si chiamano le prime apparizioni di in cui si vedono dei cortometraggi alcuni di quei video mh, se YouTube decide di piazzarci delle pubblicità, i guadagni vanno deviati appunto a Disney. E, beh, sì, allora, la domanda che volevo farti, esatto. visto che ci siamo addentrati in modo un po' più approfondito per quanto riguarda l'aspetto economico, è riguardo, sempre se ti va di rispondere non siamo troppo indiscreti, um, su quale aspetto hai deciso di puntare di più, cioè su cosa hai deciso di indirizzare maggiormente le finanze, il budget? Eh, all- allora, mh, premetto, a, mh, premetto di precisare che praticamente, eh, l- praticamente qua- tanti soldi l'ho speso io per- di tasca mia, eh, altri ho avuto appunto quel- quelle poche persone che hanno donato il progetto e Dall'altra parte c'è un, un'altra persona eh, che ha accettato di finanziarmi, ah, praticamente, eh, e, e ogni tanto mi dà una mano con, con i soldi, quindi, perché crede, crede proprio nel, nel progetto, e praticamente nel, ho deciso di puntare molto di più sull'animazione, perché sia per, per creare animazioni vere e proprie, eh, tipo la, o per il secondo episodio mh, ho fatto creare la sigla di Double Duck in stile 007. Mm. Oh, eh, oh, figo! Mamma mia, che, che, sì, sì, eh, roba. Eh, che già potete trovare sul canale, quindi perché l'ho già fatto uscire, il, la, la sigla no. intendo. Ti prego. Sì, sì, la sigla c'è. E, mh, oh, Oppure animazioni, tipo faccio an- uh, uh, ho fatto animare delle tavole, uh, de- de- delle vignette appunto, per far, anim- per- per far muovere i bracci, le bocche, o- o di-, di-, di vari personaggi, per rendere più dinamico. Quindi perché, mh, come ho, ho notato, ok, che mi hanno fatto notare, i primi episodi alcuni mi hanno detto guarda non ho finito il primo episodio perché vedere delle pagine, delle, delle vignette statiche mi annoiava e quindi ho deciso di, di, di fare più animazioni possibili eh, ciò che, ciò che è, era possibile perché non avendo purtroppo i file originali delle vignette eh, non posso far muovere i personaggi come voglio quindi ah, okay. eh, però comunque però è figo che, ehm, che alcune animazioni sono venute bene. E ora appunto sto aspettando delle nuove animazioni, perché ho deciso di mettere qualche animazione in più. Vediamo come verrà il prodotto finale, in attesa che, che finiscono eh, l'ultima parte del doppiaggio e poi l'episodio sarà finito e appunto verrà, boh, si spera una settimana o due dovrei pubblicarlo finalmente. Comunque ovviamente sotto a questo video, mh, per, nella descrizione trovate tutti i link per donare, per iscrivervi al canale. Anche alla fine del video dovrebbe esserci il tuo canale su cui potete prima di iscrivervi, se vi va di fare una donazione. Va bene, nel ma... caso poi vi do i link se, se vi servono. Sì, sì. Beh, volentieri... Sono... C'è il coffee sotto al, al, video, al, al teaser, comunque i link ci sono. Sì, esatto, donatemi un caffè fare. se volete. <ride> Bene, allora, eh, se non sono pervenute domande inerenti al progetto, perché comunque abbiamo fatto una chiacchierata molto esaustiva per quanto mi riguarda. Sì, sì. Breve parlato... ma concisa. Esatto, abbiamo parlato di... 
Che sono... Sì, siamo stati bravi e volevo giusto che andare verso chiusura del, del video parlando, anzi chiacchierando perché alla fine questa è la cosa migliore eh, riguardo a qualche cosetta riguardo a Double Duck in sé. Quindi iniziamo a parlare da fan più che da, uh, mh, da, vai, da vai. affari che forse non, <ride> non, ci, non ci appartiene questo stile. Allora, eh, da, da, dove comincio, da dove comincio? Intanto, da la domanda forse più classica, qual è la tua storia preferita? O, e in questo momento, prima di rispondere, eh, devo anche dire che io in realtà la risposta già la so, perché abbiamo già fatto un'intervista prima di questa. L'avete vista? No! e il motivo è che siamo maledetti comunque eh, adesso siamo di nuovo qui non pensiamo al passato e appunto qual è la tua storia la tua storia proprio di Double Duck adesso appena la dirò fai finta di stupirti no? Pre- precisamente eh, mi piace che hai preso subito quello che volevo dire vabbè no comunque per, per, per chi ci vedrà la prima volta anche se appunto la scorsa volta non ci ha visto nessuno eh, la mia storia preferita di Double Duck appunto è l'ultimo giorno No, ah, eh, chi l'avrebbe mai detto? Sì, no, appunto amo storia. quella storia sotto ogni punto di vista, secondo me è incredibile. Non, non, non so, cioè, è, ta- è talmente matura che io penso poche volte ho, ho letto in una storia di Topolino che abbiano nominato la bomba atomica. Per me è incredibile una, una cosa del genere. Eh, ma anche il fatto che il cattivo vuole sterminare la razza umana, ma di che cazzo parliamo? Infatti, è una roba che sta talmente tanto borderline dai, eh, dagli classici argomenti di Topolino che esce dai quadretti delle vignette e ti casca addosso, praticamente, la sì. trama tanto, tanto è profonda. Cioè, che, è... che, met- sì, sì, che, che definizioni? Esce eh, dai quadrati. Eh, eh, sì, be- bella, mi è piaciuta. Io invece, visto che appunto siamo qua, specie, una specie di salotto per chiacchierare, io sono sempre stato legato a, um, per ragioni esclusivamente affettive a cuore termico. E perché sì. non, non, è, non è stata forse la sua saga migliore. Mm, eh, molte soprattutto verso il finale. Eh, molte altre storie hanno avuto tecniche migliori, nemico pubblico, per esempio, era già Bello. la storia migliore di, uh, di cuore termico, e lo riconosco. Ma cosa devi fare alla storia che ti ha fatto scoprire Topolino? Ah, ca- eh. Eh. E cuore termico è proprio la storia che nel lontano 2006-2007, purtroppo non sono così preciso con le date, comunque lì stavamo. Sì, beh, comunque ero, è una delle prime saghe, quindi. Quando ero piccolo piccolo, mm. eh, mi ha cullato verso quel settimanale che non mi è piaciuto no 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 per niente no no e... per niente infatti. non si nota una bazzecola <ride> e mi ha tenuto ce l'ho ancora il, il sottomarino di cuore termico che ho perso tutti i razzi e, ma serenamente e credo che il periscopio si sia Incazzo. autodistrutto ma guarda, eh, comunque... perché il, il mio è totalmente sparito non so che fine abbia fatto <ride> quindi <ride> sono messo andato a cercare i pesci oh sì probabile eh. per non parlare del motore che era una cosa che dopo tre secondi che io giustamente come tutti i bambini ero eh, al mare in estate quando è uscito esce l'ultima uscita del, del sottomarino che fai? non lo provi in mare? Ecco, il eh, è certo. rotto, distrutto, <ride> devastato nel momento stesso in cui l'ho messo in acqua e l'ho avviato quindi <ride> non è durato moltissimo la mia esperienza di <ride> gioco con il cuore termico però appunto è stato è ti stato capisco perché lo provo nella piscina di casa mia quindi beh no ma infatti è stato è stato bello finché è durato è eh, meno sì. di 10 minuti però è stato un bello un sottomarino finché... da terraferma eh, esatto è, eh, un, è un sottomarino anfibio che non va d'accordo con l'acqua. Comunque sì, è stata una, una bella uscita carina che più che altro mi porterò dietro per ragioni strettamente, eh, vabbè, strettamente come... emotive. Sì, vabbè, come cosa affettiva ci sta anche perché ricordo che c'è una delle mie scene preferite comunque in cuore termico eh, dove mh, io penso che la, la, la tensione è palpabile do... senza fare spoiler ma c'è un personaggio che eh, quasi uccide Paperino in cui... Gli punta la pistola sulla tempia 
e io per, yeah. cioè, quando Double Duck faceva certe cose io, cioè, ci rimane e basta e... quando ancora aveva lo spirito da eh. agente segreto che si sì. mette in rischio proprio se stesso che eh. ha contraddistinto anche James Bond che eh, esatto, eh, reboot merda <ride> Eh, 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 no, non ho detto niente. No, eh, no, no, infatti, eh, credo sia stata un'interferenza. Eh, adesso provvedere. Eh, sì, sì, che... appunto. Eh, no, appunto. È stato. Eh, è, è stata un'evoluzione un po' particolare quella di Double Duck fino ad arrivare adesso. Eh, guarda, ecco un'altra domanda che ti voglio fare in corso d'opera. L'ultima storia, e spero di non prendere una cartonata, uscita di Double Duck. È una storia singola apparsa sul topo mh, tipo meno di un anno fa e sì. era una storia appunto eh, monoporzione, scusatemi il termine culinario, che mh, appunto si è aperta ed esaurita nel corso di una sola storia. Talmente intensa e talmente eh, come di significato che non mi ricordo un cazzo, quindi anche <ride> volendo non riuscirei a descrivertela e mi piacerebbe Credo che sia Super ma... Soldier, qualcosa del genere. Sì, esatto, è quella con eh, tutto l'ar- sì. l'armaturone dentro al palazzone. Sì, quella merda sì. assoluta. Eh, sì. è, è un po' come quando, eh, ne parlavo con, eh, con sotto ai commenti, quando è uscita una storia su PK, che era praticamente la stessa roba, hanno fatto uscire una storia su PK solamente per celebrare l'anniversario. E, eh, l'hanno, ah, l'hanno sì, fatto... ho capito qual è. Sì, eh, sì. Esatto, era una, anche lì, stesso copione, storia, monoporzione, fatta uscire per un anniversario. E non mi ricordo niente. Da buttare storia. nello sciacquone. <ride> Allora, guarda, non ti sei perso niente se non te la ricordi allora, io devo fare comunque un, un doveroso promessa non ce li ho con gli autori nel senso, no, capisco vabbè. perfettamente che quando si arriva in prossimità di certi eventi non si ha il tempo di eh, ok, no, questa idea fighissima che avevo in, in, in mente da un sacco ci facciamo una bella saga per quegli eventi lì, ti metti al tavolo, scrivi una storia ad hoc per quell'evento lì ed è normale che, ehm, sì. esatto, che non abbia lo strascico di pubblico incredibile. È un po' come i sequel di, ehm, non lo so, tipo gli speciali che escono per gli anniversari dei film. Non lo so, i... quella roba non, non è fatta per attirare ehm, un sacco di pubblico e dire wow, guarda che bello che cosa hanno fatto di nuovo. È fatto per celebrare certe cose. Appunto, sì, sono cose commemorative alla fine. Esatto. Certo. Noi poi siamo dei simpatici burloni che hanno tutte le competenze del caso e quindi si divertono così a, a crogiolarsi nel, nei, negli insulti e dire, dire fellenie eh, tirando, tirando le peggio cose addosso a queste storie perché effettivamente non ci hanno lasciato nulla di che. Però. Sì, no, ma nel senso, ma, ma po- posso capire, cioè... No, Alla fine il lavoro, non è che puoi scrivere sempre storie belle. Ass- assolutamente. Quindi non, non è per, que- è per questo no. che non ce l'ho con gli autori quando, no, quando le- le- leggo ogni tanto e leggevo spesso storie discutibili su Topolino. Sì. È-, è lavoro, sì. quindi no, non es- sempre es- dai es- meglio es- di sé. Es- esattamente quello che penso anch'io, non puoi scrivere, scrivere sempre storie perfette. Anche perché non ti chiami Marco Nucci. No, scherzo, adesso <ride> mi verranno, mi, tutti i, i detrattori di Marco Nucci, tutti i fan di, degli altri sceneggiatori mi verranno addosso di dire che cazzo hai detto? Perché io ho questo pallino, lo spiego a te più che alla community, perché ormai la community penso l'abbia capito, anche dalle top di fine anno, dalle top mensili, dalle, dai video, che ho una... Certo, una così una, una piccola preferenza per Marco Nucci e anche per eh, un certo Claudio Sciarrone che eh saluto beh. nel dubbio perché non so se, se sta vedendo questo video, nel dubbio, ciao Claudio, speriamo eh di beh. beccarci di nuovo con, eh, con un'intervista prima o poi. È stato... Vabbè, saluto anch'io Sciarrone, cioè. È stato... No, appunto. <ride> eh, perché c'è t- tutta questa cosa che ultimamente e solo ultimamente nell'arco degli ultimi due anni, forse anche con la pandemia, non, non lo so, e gli sceneggiatori e gli autori di Topolino s- s- girano per i canali ed è bellissimo. Sì, eh, ma ho visto che, eh, che tanti eh, autori ormai sono, hanno avuto interviste con un sacco di, di youtuber solo, come voi. Quindi sì, è bella tanto, questa cosa. Ogni tanto ti becchi i commenti, per esempio, da noi Bazzica regolarmente e Libero Ermetti. Che eh, no, eh, ogni tanto beh. ci viene a scrivere sotto i commenti e ci eh, appunto 
ringrazio per i feedback che ci dice ci ha, ci ha spiegato a- abbiamo fatto un esordio non felicissimo devo, devo, devo ammetterlo con, <ride> cosa, con lui cosa avete perché combinato? abbiamo fatto abbiamo fatto una uh, ho, fatto, ho fatto la recensione del deposito di paperone e non ricordo esattamente cosa fosse però ho, ho fatto una critica abbastanza spinta a un aspetto del deposito è arrivato puntualmente ehm, Forse, erano, forse erano, è arrivato veramente sotto ai commenti dicendo no, eh, guarda, in realtà e mi ha fatto un testamento con tutto quello che dovevo sapere per fila e per segno del perché hanno fatto sta scelta io ero tipo, tipo Scusami, hai ragione, Aspetta. ho detto una cazzata scusami, hai ragione anche eh, che dov'è che dov'è che dov'è che dov'è che in modo, cioè, eh, non lessi il nome libero Ermetti, lessi soltanto il commento e gli risposi in modo del tipo, ok, uh, <ride> non gli dissi una cosa, ok, que- saranno anche queste le ragioni, ma noi abbiamo avuto questa percezione <ride> e quindi ci è rimasto malissimo. Sì, siamo detto, povero, no, ho, infatti... letto il nome, ho letto il nome libero Ermetti e ho scritto, scusami, volevo dire, eh, eh sì, sì. Ah! E poi, e poi scusami, dire... maestro, non volevo eh, no, allora. Allora, noi siamo dei grandissimi ruffiani lo possiamo dire con grande libertà perché abbiamo fatto delle paraculate fotoniche nel corso di questi anni però alla fine lo dico anche spesso stiamo facendo un percorso di crescita all'interno di youtube con il canale e ci abbiamo 19 anni nel senso eh, per quanto io ci ho passato 13 anni della mia vita su Topolino non so tutto e ho intanto delle, eh delle vaccate paraoni che le sparo anch'io quindi eh, in caso, nel caso del deposito un po' mi, mi è dispiaciuto parecchio, devo essere sincero perché ho fatto sì, una, una figuraccia cioè, con chi tra l'altro ma il deposito qui intendete il, il salvadanaio? E, no, no, quello che si quello apre lì ah ho capito, sì sì quello, piccolo, quello lì che lo... si apriva sugli strati che a, me, mm, a, me non, sì, sì. a me non è dispiaciuto sinceramente mi pareva pure una bella uscita, l'ho anche detto solo che appunto ho fatto quella critica mi pare fosse per i piolini dei piedi dei personaggi e anzi, anzi no, era per le, i modi in cui si sedevano perché c'erano ah, tipo sì. le, le poltroncine, solo che non si sedevano e, e allora ho detto ma perché hanno messo le poltroncine e, Comunque ho fatto una critica del genere, adesso purtroppo non mi ricordo i dettagli. Ah, vabbè, no, purtroppo, purtroppo non, ho, non, non l'ho mai comprato e, eh. Eh, quel deposito lì, avevo, soltanto, avevo comprato il deposito con la salvadanaio, che poi ho distrutto, incidente a me, però vabbè. Bacca boia. Io eh. invece, come dico poi spesso, i gadget li prendo prim, in primis perché voglio dare la possibilità a tutti quelli che ci seguono di capire se acquistare o no. Perché sì, io, no, certo, fa bene. alla fine, come canale portiamo un servizio, di fatto. E ogni volta che posso, adesso è cado l'argomento topo dollari, ehm, facciamo video, faccio video per mostrare i gadget, appunto, e far capire agli altri se gli interessano o meno. E ho dato un'opinione anche lì abbastanza schietta, questa volta nessuna risposta di Armetti nei commenti, e <ride> ho detto che quella dei topo dollari, per me sarebbe veramente l'ultima collana di banconote che riuscirei ad accettare perché è uscita la prima di paperop- dei paper dollari il secondo giro di paper dollari che per adesso dovrebbe essere concluso ma non è vero mai perché sono uscite 5 eh, che poi i paper dollari prima, sono vecchi che... anni no? Eh, sì, sì, sì. in realtà no vedi quello lì quello lì sì. è un piccolo raccoglitore con delle banconote che si chiamano i paper dollari. È un'uscita, so, sono preparato sull'argomento perché ho fatto un video due giorni fa, e no, okay. appunto eh, lì spiego tutto quello che è successo in ottica paper dollari, ossia cos'è uscito, cosa deve uscire e, e dove andarli a pescare sostanzialmente questi paper dollari, perché il primo giro dei paper dollari è stato spinto a, con, a livello pubblicitario tantissimo. Ah, eh, sì. Storie, non storie, annunci ovunque, ogni volta che giravi c'era l'annuncio dei, to- dei paper dollari, nuova uscita a partire da... Ed era abbastanza chiaro, dico, ah vabbè, ci sta. Il problema è che il secondo giro, che era complementare al secondo, perché ci sono dei personaggi diversi sopra le banconote, è... È, co- è dato completamente in sordina cioè io ancora adesso sto cercando di capire ehm, dove andare a reperire eh, o meglio fino a poco tempo fa 
cercavo di capire dove andare a reperire le banconote nuove dell'ultimo giro perché non sapevo dove prenderle perché appunto mi ero perso i numeri però adesso tutto a posto, ho fatto il video tutto molto bello ah no, delle, delle banconote appunto non sono, cioè ne sai molto più di te cioè ne, ne, io buono <ride> ne sai più te perché io boh, non, eh, tipo l'ultima cosa che ho preso boh, credo sia mh, quando bambino. erano usciti i francobolli, credo, quindi... Uh, no, quelli dorati. Quelli dorati no, sono... no, eh, aspetta, c'è cioè no... Aspetta, lo faccio vedere. Quelli di bronzo? Sì. Siamo no, no, per aspetta. resumare dei reperti? <ride> Se sono quelli di bronzo saranno... No, tanti. erano quelli de... del novantesimo. Questi qua. Oh, ma allora sono... No, ho capito quelli, quali sono. Sono quattro anni no. fa. Mm. Che... Sono... Sì, c'ho... Questo, sì. Questo qua. Bellino. Sì, ah, c'ero anch'io. Tre o quattro anni fa. Mm, sì, no, poi boh, c'ho, de... c'ho tipo delle medagliette impolveratissime. Ah, que- eh, quelle sono quelle dei giochi olimpici. Sì, sì. Pare. Pare. sì e, poi c'ho, mh, e poi due figurine calcistiche di non so quanti anni fa. Di, di... <ride> I topo gol! No, I vabbè. topo gol, sì. Io ho il cofanetto, aspetta, no, questo devo... Ah, scusate, la camera... No, io, il cof... ma... io il cofanetto Lì non ce l'ho, farà. però c'ho, c'ho... L'unico volume che mi manca è il 4. Dio buono. Di, di, di dopo gol? <ride> sì, dopo gol, manca solo il 4. Ce l'ho, io c'ho ce l'ho 1, 2, 3 e 5. Io ce l'ho tutto. È la da, male, è, un, è, è, una delle, è una delle prime collane che ho fatto completa, perché in quegli anni mi stavo avvicinando al calcio. E... Quella è uscita a fagiolo. Mi perché... la periodica. No, 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 le freddure pure qua. No, mi ritiro. No. Cosa? Cosa ha detto? Non ho sentito. Perché ho detto calcio e lui ho detto se posso andare di tavola periodica. È anche un elemento. Oh, Guarda, Devo io amo le... Guarda, io amo le freddure. Quindi no, tranquillo. Tu, no! Ma non è possibile, oh. no, no, non ci credo. Mi spiace, son, se... son, mi spiace, sono cresciuto a pane e mai marizzo merluzzo. Quindi, no, vabbè, pure. Oppure, oppure perché aveva qualche problema alle ossa, no, eh, giusto, Michel. Sei fortunato, molto fortunato che l'hai aperta tu, l'hai aperto tu sto programma e non ti posso cacciare. Non sono tanto così da uscire io. Tua. <ride> Reg... Beh, può essere un ottimo clickbait che esatto. reg... squita durante l'intervista. <ride> attenzione, <ride> non è non è Schito <ride> e reggito dalla mia live. <ride> esatto. Ma... Beh, allora, riacquistando polmoni, occhi e quant'altro per continuare a parlare come persone normali. Eh, io direi che abbiamo fatto un excursus divagando, parlando e chiacchierando bellissimo e se siete d'accordo io andrei verso la chiusura mi sono divertito un fracasso e spero lo stesso anche voi vabbè e... sì, anche è stato divertentissimo interessante ah, quindi sì. ah, grazie stato... era da tanto che non mi divertivo così oggi eh. <ride> Eh, ho detto, do il meglio di me soprattutto quando, quando abbiamo ospiti e dobbiamo mostrare la professionalità di questo canale anche in ottica di, di, non lo so, di, 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 di sponsor collaborazioni varie ed eventuali beh. anche magari con uh, casi di stiamo zitti, stiamo zitti. Che non trattiamo troppo esatto. stiamo zitti perché non no, possiamo zitti. dire niente quindi zitti tutti <ride> e <ride> Ad ogni modo, io ti ringrazio tantissimo Vanni per essere rimasto con noi, per aver accettato il nostro invito. Vabbè, e... ti, ti, ti ringrazio io per avermi ospitato. Sempre un piacere, sarai sempre benvenuto. Naturalmente rimarremo aggiornati naturalmente con il tuo canale. Consiglio a voi, mannaggia, di andare sul suo canale. Qualora non l'aveste ancora fatto, siete ancora in tempo per rimediare. Lasceremo il link in descrizione, ma potete trovarlo all'interno di YouTube cercando Vanni Foxit. Ci sono tutti i video che ha caricato nel, nell'ultimo, nell'ultimo periodo, andateli a recuperare. Ci sono delle, delle chicche fantastiche. Il primo episodio di Fandab, anche se, come dicevamo prima, 
può non piacere a tutti il fatto che siano delle tavole statiche ma io vi consiglio di vederlo perché i doppiatori fanno un lavoro superbo sì e... anche perché ricordiamo che dal secondo episodio invece ci saranno le animazioni e sarà eh, le, le, le pagine non saranno sgranate quindi in HD quindi sarà molto meglio quindi rimanete aggiornati e avrete una ottima sorpresa riguardo, riguardo questo aspetteremo con ansia e detto questo appunto vi ringrazio tutti per aver visto il video fino a questo punto vi ricordo ogni giovedì il topo della settimana la domenica ogni due settimane il fumetto update in cui dovrei annunciare video che è sulla un'altra settimana ma alla fine mi ritrovo a dire parola a caso e a dire video che non usciranno mai perché di fatto escono video come questo che nessuno ha programmato e <ride> ringrazio ancora una volta e ah, come spera, sempre iscrivetevi al nostro canale anche iscrivetevi per... oh, oh. Ah, sì, è, gi- è giusto è importantissimo ah, se no eh. fermi, fermi. Ah, sì. Grazie dell'iscrizione e anche grazie tante del like. Non me l'aspettavo, ma sei, sei un gentiluomo. Bene, o una gentildonna. Qua non si fanno discriminazioni. Bene, esatto, esatto. il ditone, <ride> mamma mia. Bene, e detto questo, come sempre vi auguro una buonissima giornata o una buona serata.